हेलो स्टूडेंट लानियन मैथे तुम्हारे सकल के स्वागत जरा चैनल नतून तुम्हारा अवश्य सबसक्राइब कर नियमित नोटिफिकेशन पार्ज बेल आईकने क्लिक करते भूलना जरा अलरेडी सबसक्राइब कर असंख्य धन्यवाद आज हम आलोचना करब एकादश श्रेणी सम्भवना तत्व सम्भवना कदर बोलो एक कॉन के ऊपर दिखे छुड़े देव हल्के की पड़ते हेड अथवा टेल हेड पड़े ना टेल पड़े से सम्बन्धे सठीक भावे बोलते पर क्योंकि जेको एक घटना घटे बाकी लुटुक छक्का ठेले देवा हल कि पड़ते एक थे छय मध्य जेको एक संख्या पड़ते तेल ये विषयगुल सम्भवना तत्व आलोचना तो क्यों पढ़ार सम्भवना आज तेल सम्भवना तत्व सम्बन्धे आलोचना करते गई विषय सम्बन्धे एक परिष्कार धारणा थका उचित जब प्रथम विषय की हे कदर बोलो समसम्भव परीक्षा अर्थात को परीक्षा पर्यवेक्षण कौन कौन घटनागू घटते परे की फल पावाते जाना आज क्योंकि कौन घटनाटी घटवे से बला जाए ना ते थी समसम्भव परीक्षा रैंडम एक्सपेरिमेंट तेल समसम्भव परीक्षा अंतत जेको एक विषय घटना का बोलो इवेंट का बोलो अर्थात को फल के बाद एक घटना के रेजाल फल के बोले घटना जेमन एक कॉन के तुम्हें ऊपर छुटे दिले हेड अथवा टेल तेड पड़ा एक घटना टेल पड़ा एक घटना नमूना देश सैम्पल पेस कदर बोलो हमारा बोलिए को समना समसम्भव परीक्षा जे समस्त घटनागुलो पासी से ही समस्त घटनागुल सेट के नमूना देश बोले एवं नमूना देश के लिए प्रकाश कर दोटो मुद्र के जी मुद्रा के छुड़े दी ते कि पड़ते हेट 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 टेल टेल हेट टेल टेल तेल य चार्ट घटना पा तेल नमूना देश हमारे सेटटा के बोल नमूना देश और नमूना देश संख्या हो चार ए प्रश्न हे और कैकटी विषय धारणा परिष्कार दरकार मौलिक घटना का बोलो अर्थात को समसम्भव परीक्षा नमूना देश सब घटना के आज विश्लेषण करा जाए ना तक बोलो हमें मौलिक घटना जमन एक लुडुर छक्का घूरिए देवा हलो ती कि एक दुई तीन चार पाँच छय मध्य जेको एक संख्या पड़ते प्रत्येक एक एक घटना मौलिक घटना जौगिक घटना कदर बोल अर्थात जे घटना के बाद समसम परीक्षा जो घटना के विश्लेषण कर ले बाधिक घटना पा जाए तेरा जौगिक घटना बोले थी जेमन दूटी छक्का चालना का हल संख्यादय समि आठ तेल एक जौगिक घटना कारण तुम्हें कि विभिन्न धरण घटना पे पर कारण दई छ आठ है चार चार आठ है तेल एग्लो हम विभिन्न धरण घटना पे पर सूतरा ये हे जौगिक घटना निश्चित घटना कदर बोल अर्थात जे घटना के विश्लेषण कर ले घटनाटा निश्चित भाव फलटाई पा अर्थात अन्न को फल पाना ताश्चित घटना जब विषय के जी परिष्कार बला जाए एक थलर मध्य दस टी बल आने को सदा बल ही आज तुम्हें एक बल तुलते बला हल सदा बल अवश्य तुम्हें जान जो सदा बल ही उठबे तेल घटनाटा सब समय कि घटवे ही तेल ये घटनाटा के निश्चित घटना बोलते असम्भव घटना असम्भव घटना इम्पसिबल इवेंट कदर बोलो अच्छा जो घटना को समसम्भव परीक्षा जो घटना कख घटे ना से घटना के बोले असम्भव घटना 
যেমন একটু আগে উদাহরণ দিলাম যে একটা থরিতে দশটি সাদা বল আছে তাহলে তোমাকে আমি একটি সাদা বল তুলতে বললে অবশ্যই সেই ঘটনাটা ঘটবে কিন্তু আমি তোমাকে যদি একটি লাল বল তুলতে বলি তাহলে সাদা বলের মধ্যে নিশ্চয়ই কখনো লাল বল নেই তাহলে লাল বল ওঠার কোনো সম্ভাবনাই নেই তাহলে এটাকে বলবো আমরা অসম্ভব ঘটনা যেমন একটি লুডুর ছাক্কাকে যদি তুমি চেলে দাও তার উপরিতলে কখনোই সাত আসার সম্ভাবনা নেই তাহলে এটা হচ্ছে অসম্ভব ঘটনা আরো কয়েকটি সংজ্ঞা সম্বন্ধে বা বিষয় সম্বন্ধে আমাদের পরিষ্কারভাবে ধারণা থাকতে হবে তবেই আমাদের সম্ভাবনাটা ভালো করে বোঝা যাবে যেমন ধরো পরস্পর পৃথক ঘটনা আমরা কাদের বলব এই পরস্পর পৃথক ঘটনা অর্থাৎ দুটো ঘটনা বা ততোধিক ঘটনা একটি ঘটনার সঙ্গে যদি অন্য একটি ঘটনা কখনোই ঘটার সম্ভব নয় হয় অর্থাৎ কোনো একটা ঘটনা ঘটছে তার সঙ্গে অন্য একটি ঘটনা ঘটা কখনোই সম্ভব হবে না তখন সেই ঘটনা দুটিকে বলবো আমরা পরস্পর পৃথক ঘটনা যেমন উদাহরণ দিয়ে বলা যাক যে এক দুটো ঘটনা একটা এ একটা বি তাহলে এ বি ঘটনা দুটো যদি কখনোই পরস্পর একসঙ্গে না ঘটে তাহলে এদেরকে বলবো আমরা পৃথক ঘটনা এবং তাদের ইন্টারসেকশনের মান সবসময় ফাই হবে অর্থাৎ তাদের সম্ভাবনার মানটা হবে জিরো অর্থাৎ পি অফ এ ইন্টারসেকশন বি সবসময় জিরো হবে যেমন ধরো উদাহরণ দিয়ে যদি বলি কোনো একটা ছক্কাকে চালানো হলো একটা ঘটনাকে ধরলাম যুগ্ম সংখ্যা পড়ার ঘটনা আর একটি সংখ্যাকে বললাম অযুগ্ম সংখ্যা পড়ার ঘটনা তাহলে লুডুর উপরি দলে যদি যুগ্ম সংখ্যা পড়ে তাহলে অযুগ্ম সংখ্যা পড়ার কোনো সম্ভাবনা নেয়নি আর অযুগ্ম সংখ্যা পড়লে যুগ্ম সংখ্যা পড়ার কোনো সম্ভাবনা নেই তাহলে এটাকে আমরা কি বলতে পারি পরস্পর যুগ্ম সংখ্যা পড়ার ঘটনা আর অযুগ্ম সংখ্যা পড়ার ঘটনাটা পরস্পর পৃথক ঘটনা তাহলে তাদের কোয়ালিটি হবে ইন্টারসেকশন বিয়ের মানটা হবে জিরো এরপরে আমরা যে বিষয়টা সম্বন্ধে আসছি সেটা হচ্ছে সম্পূর্ণ ঘটনা কাদের আমরা বলবো সম্পূর্ণ ঘটনা অর্থাৎ কোনো সমসম্ব পরীক্ষায় দুই বা দত্তরিক ঘটনার মধ্যে যদি কমপক্ষে একটি ঘটনা অবশ্যই ঘটবে ততদিক ঘটনার মধ্যে যদি একটি ঘটনা অবশ্যই ঘটবে হয় তাহলে তাকে বলে থাকি সম্পূর্ণ ঘটনা বিষয়টি আরকে পরিষ্কারভাবে বললে বলা যায় ধরো এ ওয়ান এ টু ডট ডট এন সংখ্যক ঘটনা তাহলে এই সমস্ত ঘটনাগুলো মান হবে এস অর্থাৎ এ ওয়ান ইউনিয়ন এ টু ইউনিয়ন এ থ্রি ইউনিয়ন এ এন সমান সমান এস হবে তাহলে এই ঘটনাটাকে বলবো সম্পূর্ণ ঘটনা আরও পরিষ্কারভাবে বললে অর্থাৎ সম্ভাবনাগুলোর মোট মান হবে এক অর্থাৎ সম্ভাবনাগুলোর মোট মান যদি এক হয় তাহলে সেই ঘটনাগুলো যে যে ঘটনাগুলো ঘটছে সব সম্ভাবনাগুলোর সমষ্টি মানটা হবে এক তাহলেই আমরা তাদের বলবো সম্পূর্ণ ঘটনা পুরো ঘটনা আমরা কাদের বলবো ধরো কোনো একটি ঘটনা নেতিবাচক ঘটনাকে অর্থাৎ না ঘটনাটাকে বলছি আমরা পুরো ঘটনা এটাকে আমরা যদি কোনো একটি ঘটনাকে আমরা এ ধরি তাহলে এ কমপ্লিমেন্ট মানে এর মাথার উপর সি বা এ বার বা এ ড্যাস দিয়ে আমরা পুরো ঘটনাটাকে প্রকাশ করে থাকি যেমন ধরো একটি কয়েনকে যদি ছুঁড়ে দেওয়া হয় তাহলে হেড পড়াটা যদি একটি ঘটনা হয় তাহলে টেলটা না পড়া ঘটনা তাহলে হেডকে যদি আমরা এ ঘটনা ধরি তাহলে টেলকে বলবো আমরা পুরো ঘটনা বা এ কমপ্লিমেন্ট তাহলে পুরো ঘটনাকে আমরা কিভাবে প্রকাশ করি এ সি এ ড্যাস বা এ বার দিয়ে তাহলে এটাকে বলা হচ্ছে আমাদের কি পুরো ঘটনা এরপরে আমরা যে বিষয়টা সম্বন্ধে জানবো সেটা বলছে সমভাবে সাম্ভাব্য ঘটনা কাকে বলা হয় অর্থাৎ দুটি ঘটনা এ ও বি দুটো ঘটনায় যদি সমানভাবে ঘটার সম্ভাবনা থাকে তাহলে তাকে বলা হয় সমভাবে সম্ভাব্য অর্থাৎ একটা ঘটনা ধরে নিলাম এ আর একটা ঘটনা ধরে নিলাম বি তাহলে কি হবে এ পি অফ এ অর্থাৎ পি ঘটনার সম্ভাবনা আর বি ঘটনার সম্ভাবনাটা সমান তাহলে পি অফ এ সমান সমান পি অফ বি তাহলেই আমরা এই ঘটনাটাকে বলবো সমভাবে সম্ভাব্য এখন আমরা সম্ভাবনা কাদের বলব সমভাবনা বলতে গেলে কোনো একটা সমসম্ভ পরীক্ষায় আমরা ধরে নিলাম অন্য দেশটা এস আর যে ফলটা আমরা পেলাম সেই ঘটনার বা যে ফলটা আশা করছি ঘটনাটা এ তাহলে এ ঘটনা ঘটবে 
এর সমুনাকে আমরা সাধারণত পি অফ এ দ্বারা প্রকাশ করে থাকি তাহলে প্রাচীন সংজ্ঞা অনুযায়ী পি অফ এ হচ্ছে এন অফ এ বাই এন অফ এস অর্থাৎ এন অফ এ কি যে যে ঘটনাগুলো ঘটতে পারে অর্থাৎ নমুনা দেশের সংখ্যা আর উপরে হবে যে এ ঘটনাটার প্রাপ্ত ফলের সংখ্যা অর্থাৎ এন অফ এ তাহলে আমরা যে কোনো সম্ভাবনার মান বের করতে পারব এখন এই ঘটনা সম্বন্ধে জানতে গেলে আমাদের কয়েকটা মৌলিক ধারণা থাকা দরকার যে কিভাবে আমরা সম্ভাবনা কি কি বিষয় সম্বন্ধে জানতে পারি যদি কোনো একটি ঘটনা যদি অসম্ভব ঘটনা হয় এই ঘটনাটা ঘটবে না কখনোই ঘটবে না তাহলে অবশ্যই তার সম্ভাবনার মানটা হবে জিরো অর্থাৎ পি অফ এ জিরো আর যদি বলি যে কোনো একটা ঘটনা অবশ্যই ঘটবে তার মানে কি নিশ্চিত ঘটনা তাহলে কোনো একটা এ ঘটনা যদি একটি নিশ্চিত ঘটনা হয় তাহলে তার সম্ভাবনার মান হবে এক তাহলে অনিশ্চিত ঘটনা হলে বা অসম্ভব ঘটনা হলে তার মান হবে জিরো আর নিশ্চিত ঘটনা হলে সম্ভাবনার মান হবে এক তাহলে সম্ভাবনার মানটা সবসময় জিরো এবং একের মধ্যে থাকে অর্থাৎ সম্ভাবনা যে কোনো ঘটনার ক্ষেত্রে জিরো লেস দেন এক টু পি এ লেস দেন ওয়ান অর্থাৎ সম্ভাবনার মান সবসময় জিরো থেকে এক অর্থাৎ প্রকৃত ভগ্নাত্মক ভগ্নাংশ সংখ্যা অর্থাৎ কোনো ঋণাত্মক মান বা কোনো অপ্রকৃত ভগ্নাংশ সম্ভাবনা হতে পারবে না তাহলে কোনো সম্ভাবনা নির্বাচনের ক্ষেত্রে যদি ঋণাত্মক মান আসে বা অপ্রকৃত ভগ্নাংশ আসে তাহলে বুঝবে যে আমাদের গণনা করতে কোথাও ভুল হয়েছে তাহলে সম্ভাবনা হচ্ছে একটি প্রকৃত ধনাত্মক সংখ্যা এখন কোনো একটি ঘটনা এই তার নেতিবাচক বা পুরো ঘটনাটাকে আমরা কি দ্বারা প্রকাশ করেছিলাম এ কমপ্লিমেন্ট তাহলে পি অফ এ আর পি অফ এ কমপ্লিমেন্ট অর্থাৎ ঘটা আর যে ঘটনাগুলো ঘটল না তাহলে মোট ঘটনা তাহলে এদের মোট যোগ ফলের মান হবে সবসময় কত এক অর্থাৎ পি অফ এ প্লাস পি অফ এ কমপ্লিমেন্ট সবসময় এক হবে এখন এন সংখ্যক ঘটনা ধরো এন ওয়ান এন টু এন থ্রি ডট 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 এন এই ঘটনাগুলো যদি পরস্পর পৃথক হয় তাহলে আমরা কি বলবো তাহলে এগুলোর প্রবল সম্ভাবনার মান পি অফ এ ওয়ান ইউনিয়ন এ টু ইউনিয়ন এ থ্রি ডট 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 করে ইউনিয়ন এন এগুলো সব যোগ ফলের সঙ্গে সমান হবে অর্থাৎ পি অফ এ ওয়ান প্লাস পি অফ এ টু পি অফ এ থ্রি ডট ডট করে প্লাস পি অফ এন তাহলে কখন এটা হবে খুব ইম্পর্টেন্ট সূত্র যে যখনই কোনো ঘটনাগুলো পৃথক হবে তখনই সম্পূর্ণ সম্ভাবনার গুলো পৃথক পৃথক সম্ভাবনার যোগ ফলের সঙ্গে সমান যদি কোনো একটি ঘটনা একই সঙ্গে পৃথক এবং সম্পূর্ণ হয় মানে পৃথক ঘটনাটা হচ্ছে সম্পূর্ণ ঘটনা তাহলে ঘটনাটি যদি সম্পূর্ণ হয় তাহলে পি অফ এ ওয়ান ইউনিয়ন পি অফ এ টু পি অফ এ থ্রি এটার মান হবে ওয়ান তাহলে আবার যদি এটা পৃথক ঘটনা হয় তাহলে জানো যেগুলো সব যোগ ফল হয় তাহলে এখান থেকে আমরা বলতে পারি যে একটা ঘটনা যদি পৃথক এবং সম্পূর্ণ হয় তাহলে পি অফ এ ওয়ান প্লাস পি অফ এ টু ডট ডট করে পি অফ এন এর মান ওয়ান হবে অর্থাৎ পৃথক হলে যোগ হচ্ছে আর সম্পূর্ণ হলে সম্পূর্ণ মান এক হচ্ছে তাহলে এখান থেকে আমরা এই সূত্রটা দান করাতে পারি এখন আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ সূত্র গ্রহণ করব সূত্রটি পরীক্ষাও অনেক সময় আসে তোমরা একটু প্রমাণটা দেখে নাও যে দুটি ঘটনা এ ও বি এবং এ ও বি এর ক্ষেত্রে আমাদের প্রমাণ করতে হবে পি অফ এ ইউনিয়ন বি সমান সমান পি অফ এ প্লাস পি অফ বি মাইনাস পি অফ এ ইন্টারসেকশন বি আমরা এইটা প্রমাণ করব ভেন চিত্রের সাহায্যে তাহলে আমাদের অনেক সুবিধা হবে প্রমাণ করতে তাহলে ভেন চিত্রের সাহায্যে আমরা কিভাবে প্রমাণ করব তোমরা তো জানোই যে এটা একটা আয়ত্ত ক্ষেত্র এই আয়ত্ত ক্ষেত্রটাকে আমরা সার্ভিস সেট এর দ্বারা প্রকাশ করছি এবং এ একটা সেট এবং বি একটা সেট তাহলে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যে দুটি সেট পরস্পর দ্বারা এ এই যে লাল রঙের এখানকৃত যে অনুভূমিক দাগগুলো সেটা কোন সেটকে এ কোন অঞ্চলটাকে পোস্ট করছে অর্থাৎ এতে আছে বিতে নাই অর্থাৎ এ ইন্টারসেকশন বি কমপ্লিমেন্ট এখানে নীল রঙের সেটটা কি প্রকাশ করছে দুটোর কমন অঞ্চল তাহলে এ ইন্টারসেকশন বি এই অঞ্চলটা আর এদিকে ইয়েলো সেটটা কি প্রকাশ করছে অর্থাৎ বিতে আছে এতে নাই তার মানে এ কমপ্লিমেন্ট ইন্টারসেকশন বি তাহলে প্রথমে আমাদের জানা দরকার যে এ ইন্টারসেকশন বি আর এ ইন্টারসেকশন বি কমপ্লিমেন্ট এরা পৃথক 
কারণ এদের মধ্যে কোনো সাধন মান নেই তাহলে তাদের যদি আমরা ইউনিয়ন করি তাহলে এ সেটটা আমরা কি হবে এ সেটটা গোটাই পেতে গেলে তাহলে আমরা কি পাচ্ছি এ ইন্টারসেকশন বি কমপ্লিমেন্ট আর এ ইন্টারসেকশন বি তাহলে এ ইন্টারসেকশন বি ইন্টারসেকশন বি কমপ্লিমেন্ট এরা যেহেতু পৃথক তাহলে তাদের সম্বন্ধটা কি হবে যোগ হবে তাহলে পি অফ এ সমান সমান পি অফ এ ইন্টারসেকশন বি ইউনিয়নটা হয়ে যাবে প্লাস পি অফ এ ইন্টারসেকশন বি কমপ্লিমেন্ট ঘটনা দুটি যেহেতু পৃথক তাহলে এখান থেকে আমরা পি অফ এ ইন্টারসেকশন বি কমপ্লিমেন্টটা বের করে নিই তাহলে পি অফ এ ইন্টারসেকশন বি কমপ্লিমেন্টটা কি হবে পি অফ এ মাইনাস পি অফ এ ইন্টারসেকশন বি অনুরূপভাবে আমরা পি অফ এ কমপ্লিমেন্ট ইন্টারসেকশন বি বের করলে কি হবে পি অফ বি মাইনাস পি অফ এ ইন্টারসেকশন বি এখন এখানে এই লাল রঙের সেট অঞ্চলটা এ ইন্টারসেকশন বি কমপ্লিমেন্ট এ ইন্টারসেকশন বি আর ইয়োলো সেটটা হচ্ছে এ কমপ্লিমেন্ট ইন্টারসেকশন বি এই তিনটি ঘটনা আবার পরস্পর পৃথক তাহলে এই তিনটি ঘটনা যদি পরস্পর পৃথক হয় তাহলে এ ইউনিয়ন বি কি হবে এ ইউনিয়ন বি সমস্যা মানে তিনটা এ ইন্টারসেকশন বি কমপ্লিমেন্ট ইউনিয়ন এ ইন্টারসেকশন বি ইউনিয়ন এ ইন্টারসেকশন বি কমপ্লিমেন্ট তাহলে এই তিনটি সমরমান পি অফ এ ইউনিয়ন বি কি হবে পি অফ এ ইন্টারসেকশন বি কমপ্লিমেন্ট প্লাস পি অফ এ ইন্টারসেকশন বি প্লাস পি অফ এ কমপ্লিমেন্ট ইন্টারসেকশন বি কেন যে ঘটনা তিনটি পরস্পর পৃথক তাহলে এখানে আমরা এক এবং দুই থেকে এ ইন্টারসেকশন বি কমপ্লিমেন্ট আর এ কমপ্লিমেন্ট ইন্টারসেকশন বি এর মান দুটো বসিয়ে দিই তাহলে কি পাচ্ছি পি অফ এ মাইনাস পি অফ এ ইন্টারসেকশন বি পি অফ এ ইন্টারসেকশন বি থাকলো আর পি অফ বি মাইনাস তাহলে একটা পি অফ এ ইন্টারসেকশন বি আর একটা পি অফ প্লাস কেটে গেল তাহলে কি থাকলো আমাদের পি অফ এ প্লাস পি অফ বি মাইনাস পি অফ এ ইন্টারসেকশন বি তাহলে পি অফ এটা গুরুত্বপূর্ণ সূত্র এটা অনেক অঙ্ক করতে গিয়ে কাজে লাগবে পি অফ এ ইউনিয়ন বি সমান সমান পি অফ এ প্লাস পি অফ বি মাইনাস পি অফ এ ইন্টারসেকশন বি তবে তোমাদের একটু খেয়াল রাখবে যে যদি এই ঘটনা দুটি পরস্পর পৃথক হয় অর্থাৎ এ বি ঘটনা দুটি যদি পৃথক হয় তাহলে তোমরা জানো পি অফ এ ইন্টারসেকশন বি এর মান কি হবে জিরো হবে তাহলে পি অফ ইউনিয়ন বি কি হবে পি অফ এ প্লাস পি অফ বি এবার আমরা এই ঘটনাটার সূত্রটি এই তিনটি ঘটনার ক্ষেত্রে নিয়ে দিই তাহলে তিনটি ঘটনা যদি এ বি সি হয় তাহলে পি অফ এ ইউনিয়ন বি ইউনিয়ন সি এর মান কি হবে আমাদের এটা প্রমাণ করার প্রয়োজন নেই আমরা সূত্রটি একটু মনে রাখলেই হবে তাহলে পি অফ এ প্লাস পি অফ বি প্লাস পি অফ সি মাইনাস পি অফ ইন্টারসেকশন বি অর্থাৎ দুটো করে ইন্টারসেকশন বাদ আর তিনটারই ইন্টারসেকশন যোগ তাহলে তিনটি ঘটনার ক্ষেত্রে আমরা এই সূত্রটা মনে রাখতে পারি এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে সেটির উপর নির্ভর করে আরও কিছু ধর্ম বা সম্ভাবনা ধর্ম আমরা প্রপার্টি তৈরি করতে পারি যেমন ধরো এস একটা সেট তাহলে এস এটা বি সেট তোমরা একটু আগে দেখলে যে এটা হচ্ছে লাল রঙের অংশটা ইন্টারসেকশন বি কমপ্লিমেন্ট নীল রঙের অংশটা হচ্ছে ইন্টারসেকশন বি আর হলুদ ইয়োলো কালারের অংশটা হচ্ছে এ কমপ্লিমেন্ট ইন্টারসেকশন বি এবং এই তিনটি জায়গা পরস্পর পৃথক তাহলে এ সেটটা আমরা কি করে পেতে পারি তাহলে পি অফ এ তাহলে এ দুটোর যোগ ফল তাহলে পি অফ এ ইন্টারসেকশন বি প্লাস পি অফ এ ইন্টারসেকশন বি কমপ্লিমেন্ট আমরা পি অফ বি কে কি করে পেতে পারি তাহলে পি অফ বি পেতে গেলে পি অফ এ ইন্টারসেকশন বি আর এ কমপ্লিমেন্ট ইন্টারসেকশন বি তাহলে পি অফ বি এ ইন্টারসেকশন বি প্লাস এ কমপ্লিমেন্ট ইন্টারসেকশন বি আমরা পি অফ এ ইউনিয়ন বি বের করতে চাই তাহলে পি অফ এ ইউনিয়ন বি কি করে বের করতে পারি তাহলে আমরা যদি এ সেটের সঙ্গে অর্থাৎ এ সেটটার সঙ্গে ইয়েলো অংশটা যোগ করি অর্থাৎ এ কমপ্লিমেন্ট ইন্টারসেকশন বিটা যোগ করি তাহলে পি অফ এ ইউনিয়ন বি পেয়ে যাচ্ছি অথবা তোমরা যদি এটা করো যে পি অফ বি এর সঙ্গে এই লাল রঙের অংশটা যোগ করো অর্থাৎ এ ইন্টারসেকশন বি কমপ্লিমেন্ট তাহলেও পেয়ে যাচ্ছ তাহলে পি অফ এ প্লাস পি অফ এ কমপ্লিমেন্ট ইন্টারসেকশন বি অর্থাৎ ভিন এইগুলো সূত্র ভিন চিত্র দেখে দেখে তোমরা সুন্দর করে তৈরি করে নিতে পারো সূত্রগুলো মুখস্থ করার কোনো প্রয়োজন নেই এখন আমরা একটি বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করব যে অনুকূলের সুযোগ এবং প্রতিকূলের সুযোগ বলতে কি বুঝল অর্থাৎ ধরো কোনো একটা ঘটনার সম্ভাবনা এ বাই বি তাহলে এটা হচ্ছে ঘটা আর বিটা হচ্ছে মোট ঘটনা তাহলে না ঘটনাটা কত বি মাইনাস এ অর্থাৎ মোট ঘটনা থেকে এই ঘটনা বা তাহলে যে কোনো ঘটনা ঘটা এবং না ঘটার অনুপাতকে বলা হয় অনুকূলের সুযোগ 
তাহলে অনুকূলের সুযোগ বলতে আমরা কি বুঝব অনুকূলের সুযোগ বলতে বুঝব এ ইস টু বি মাইনাস এ আর প্রতিকূলের সুযোগ বলতে আমরা কি বুঝব বি মাইনাস এ ইস টু এ অর্থাৎ না ঘটা এবং ঘটার অনুপাত তাহলে ঘটা এবং না ঘটার অনুপাতকে বলা হয় অনুকূলের সুযোগ আর না ঘটা ঘটার অনুপাতকে বলা হয় প্রতিকূলের সুযোগ এখন সমুনা সম্বন্ধে ভালোভাবে ধারণা রাখতে গেলে সবার আগে যে বিষয়টার উপর আমাদের নজর রাখতে হবে সেটা হচ্ছে নমুনা দেশ নির্ণয় অর্থাৎ আমরা যদি সঠিকভাবে নমুনা দেশ নির্ণয় করতে না পারি তাহলে আমরা সমুনা তত্ত্বের মানগুলো বের করতে পারব না এবং সেই সঙ্গে যে যে ঘটনাগুলো ঘটবে অর্থাৎ সেই ঘটনার মানগুলো সঠিকভাবে বের করা আমাদের শিখতে হবে তাহলে আমি আলোচনা করছি কি করে আমরা নমুনা দেশ বের করব কিছু উদাহরণের সাহায্যে এবং তোমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করব যে বিভিন্ন বিষয় নমুনা দেশগুলো এবং ঘটনার অনুকূলে যে সম্ভাবনাগুলো বা ঘটনাগুলো ঘটবে সেগুলোর মান কি করে নির্ণয় করা হয় ধরো একটি ঝোঁকশূন্য মুদ্রাকে এন বা টস করা হলো তাহলে তোমরা জানো যে একটি মুদ্রাকে যদি টস করা হয় কি করতে পারি হেড অর টেল তাহলে দুটি ঘটনা পাচ্ছ তাহলে নমুনা দেশ হবে টুটু ডি পাওয়ার এন তবে এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তোমরা মনে রাখবে যে একটা কয়েনকে আমি তিনবার ছুললাম আর তিনটি কয়েনকে আমি একবার ছুললাম সবসময় নমুনা দেশের মান কিন্তু একই হবে অর্থাৎ একটি কয়েনকে তিনবার ছোলার ক্ষেত্রে নমুনা দেশ যাওয়া হবে আর তিনটা কয়েনকে একবারে উপরে ছুললে নমুনা দেশের মান একই হবে অর্থাৎ এন সংখ্যক বার টস করা হলে আর এক এনটি মুদ্রাকে একবার টস করা হলে একই অর্থ বহন করবে এখন একটি মুদ্রাকে আমরা তিনবার টস করছি তাহলে কি কি নমুনা দেশ পাব কি করে বের করব সাধারণত এগুলো আমরা ত্রি পদ্ধতির সাহায্যে বের করি তাহলে একটা ছাড়া পড়ার সম্ভাবনা থাকবে না তোমরা একটু আগে দেখে নিলে যে আমরা যদি তিনটি মুদ্রা পরপর টস করি তাহলে তার নমুনা দেশ হবে টুয়েলভ কিউব মানে আট তাহলে এই আটটি ঘটনা কি কি এই আটটি ঘটনাকে নমুনা দেশে আমরা বের করার চেষ্টা করি তাহলে আটটা ঘটনা তোমরা জানো যে প্রথম টস হচ্ছে হেড টেল এটা প্রথম ঘটনা এটা দ্বিতীয়বার এটা হচ্ছে তৃতীয়বার তাহলে প্রথমবার হচ্ছে হেড টেল পয়েরটাই আবার হেড থেকে আবার হেড টেল আবার এই টেল থেকে আবার হেড টেল তৃতীয় ক্ষেত্রে এই হেডের আবার হেড টেল আবার এই টেলের হচ্ছে হেড টেল এই হেডের হেড টেল এ টেল তাহলে একটা দুইটা তিনটা মানে তিনটা পাঁচ যদি চারবার করো তাহলে এক দুই তিন আরেকবার আসবে চারবার তাহলে নমুনা দেশ যদি আমরা এস ধরি তাহলে নমুনা বিন্দুগুলো কি কি হবে খুব সহজ এস অর্থাৎ তাহলে আমরা কয়টা পেলাম নমুনা বিন্দু হচ্ছে আটটি তাহলে নমুনা বিন্দুর সংখ্যা আমাদের কি হবে এ না পেস হবে আট তাহলে এইভাবে আমরা হচ্ছে নমুনা দেশ নির্ণয় করতে পারবো এবং কতগুলো নমুনা বিন্দু আছে তার সংখ্যাটাও আমরা নির্ণয় করতে পারবো এ না পেস যখনই নমুনা দেশ তখন এ না পেস হচ্ছে এইট তাহলে আমরা যদি একটা একটি ছক্কা বা পাশাকে ছুরি তাহলে তার নমুনা বিন্দু কি হবে তাহলে একটা ছক্কা বা পাশা একই কথা তাহলে একটা ছক্কা বা একটা পাশাকে যদি চালানো হয় চালানো করা তাহলে নমুনা কয়টা ঘটনা ঘটবে ছয়টা তাহলে এন সংখ্যা ক্ষেত্রে হবে কি সিক্স টু দি পরে তাহলে আমরা এখান থেকে নমুনা বিন্দু সংখ্যা বের করে নিতে পারি যদি এন সংখ্যক বস্তু থেকে এন সংখ্যক বস্তু থেকে সাদা বল থেকে আমরা আটটি সাদা বল তৈরি তাহলে এন সংখ্যক বস্তু থেকে আটটা হলে নমুনা দেশ হবে এনসিয়া তাহলে এন অফ এস হচ্ছে এনসিয়া তাহলে এইভাবে আমরা যে কোনো বিন্দু নমুনা দেশ বের করতে পারব এখন কতগুলো যদি বিষয় সম্বন্ধে আমাদের পরিষ্কার ধারণা থাকে অর্থাৎ কি অর্থে কি চিহ্নে প্রতীকগুলো আমরা ব্যবহার করি এবং কি প্রতীকগুলো কি অর্থ ব্যাখ্যা করি তাহলে আমাদের হচ্ছে সমুনা তত্ত্ব বুঝতে খুব সহজ হবে 
এক নম্বর তোমরা তো প্রথমটা দেখেইছ যে পি অফ এ দ্বারা হচ্ছে এ ঘটনার সংগঠিত হওয়ার সম্ভাবনা প্রকাশ করে তাহলে এটার উপর যদি আমরা কমপ্লিমেন্ট দিই তাহলে এই ঘটনা সংগঠিত না হওয়ার সম্ভাবনা প্রকাশ করবে পি অফ এ ইন্টারসেকশন বি অর্থাৎ যদি দুটি ঘটনায় ইন্টারসেকশন থাকে অথবা অনেক সময় ইন্টারসেকশন থাকে না পি অফ এ বি অর্থাৎ এ বিকে যদি পাশাপাশি রাখা হয় তাহলে সেটা বোঝা যে এ ও বি ঘটনা দুটি একসঙ্গে ঘটবে অর্থাৎ উভয় ঘটনা দুটি ঘটবে অর্থাৎ কমন মানটা যেটাকে আমরা বলে থাকি যে উভয় সংখ্যা দুটি শুভপদভাবে ঘটবে পি অফ ইউনিয়ন বি কি বুঝাবে তোমার কাছে বা পি অফ এ প্লাস বি কখনো ইউনিয়ন চিহ্ন দেওয়া হয় কখনো প্লাস চিহ্ন দেওয়া হয় যাই দেওয়া হোক না কেন এটা কি অর্থ বহন করবে এই অর্থটা বহন করবে এ ঘটবে বি ঘটবে বা উভয় ঘটনাই ঘটবে অর্থাৎ আমরা সহজ ভাষায় বলতে পারি এ বি ঘটনা দুটির মধ্যে কমপক্ষে একটি ঘটনা ঘটবে এ ইন্টারসেকশন বি কমপ্লিমেন্ট পি অফ এ ইন্টারসেকশন বি কমপ্লিমেন্ট অর্থাৎ এ ঘটনা ঘটবে বি ঘটনা ঘটবে না তার সম্ভাবনাকে প্রকাশ করে তাহলে পি অফ এ ইন্টারসেকশন বি কমপ্লিমেন্ট কোন সম্ভাবনাকে প্রকাশ করে এ ঘটনাটি ঘটবে বি ঘটনাটি ঘটবে না পি অফ এ কমপ্লিমেন্ট ইন্টারসেকশন বি কমপ্লিমেন্ট পি অফ এ ইন্টারসেকশন এ কমপ্লিমেন্ট ইন্টারসেকশন বি কমপ্লিমেন্ট অর্থাৎ এ বি দুটি ঘটনা কোনোটাই ঘটবে না তাহলে আমরা যদি তিনটি ঘটনার ক্ষেত্রে দেখি এ বি সি তাহলে পি অফ এ ইন্টারসেকশন বি ইন্টারসেকশন সি করবে অর্থাৎ তিনটি ঘটনাই যুবপদভাবে ঘটবে অর্থাৎ সাধারণ বিষয়টি আর তিনটি যদি ইউনিয়ন হয় তাহলে এ বি সি ঘটনা তিনটির মধ্যে যে কোনো একটি মানে কমপক্ষে বা অন্ততপক্ষে একটি ঘটনা ঘটার সম্ভাবনাকে প্রকাশ করবে পি অফ এ ইন্টারসেকশন বি ইন্টারসেকশন সি কমপ্লিমেন্ট কি প্রকাশ করবে অর্থাৎ এ বি ঘটনা ঘটবে সি ঘটনা ঘটবে না তার সম্ভাবনাকে প্রকাশ করে অর্থাৎ যার মাথায় কমপ্লিমেন্ট থাকবে সেই ঘটনাটা ঘটবে না তাহলে পি অফ এ ইন্টারসেকশন বি কমপ্লিমেন্ট ইন্টারসেকশন সি কমপ্লিমেন্ট কি প্রকাশ করবে তোমরা নিজেই বুঝতে পারছো যে এ ঘটনাটি ঘটবে বি সি ঘটনা দুটি ঘটবে না অর্থাৎ এ ঘটনা ঘটবে বি সি ঘটনা ঘটবে না তার সম্ভাবনাকে এইভাবে আমরা প্রকাশ করে থাকি এই প্রতিটি অর্থগুলো বা চিহ্নগুলো যদি তোমরা ভালো করে বুঝতে পারো তাহলে সমন্বয় তত্ত্ব অঙ্ক তোমাদের কাছে কোনো সমস্যাই তৈরি করবে না আমি কিছু উদাহরণ দিয়ে ছোট ছোট বিষয়গুলোকে তোমাদের কাছে একটু বোঝানোর চেষ্টা করছি বলছি একটা মুদ্রাকে আমরা পরপর পরপর তিনবার টস করব তাহলে এই সম্ভাবনাগুলো আমাদের বের করতে বলছি তাহলে সবার আগে আমাদের যেটা কাজ করতে হবে এই নমুনা দেশ কি হবে তাহলে তোমরা জানো যে তিনবার টস করলে নমুনা বিন্দু সংখ্যা কত হয় টুয়েলভ কিউব তাহলে এন অফ এস হবে আমাদের টুয়েলভ কিউব মানে এইট এখানে নমুনা দেশগুলো বের করেছি আমি তাহলে টুয়েলভ এন অফ এস কি হবে এইট এখন ঠিক তিনটি হেড পড়ার সম্ভাবনা আমরা তিনটি হেড পড়ার সম্ভাবনার ঘটনাটাকে এ ধরে নিই ধরি তিনটি হেড পড়ার ঘটনা হচ্ছে এ তাহলে দেখো তোমরা এই নমুনা বিন্দুগুলোর মধ্যে দেখো যে তিনটাই হেড কয়টা আছে একটাই ঘটনা আছে তাহলে এটাই হলো এন অফ এ তাহলে এন অফ এ হবে ওয়ান তাহলে পি অফ এ কি হবে এন অফ এ বা এন অফ এস তাহলে এন অফ এ হচ্ছে ওয়ান আর এন অফ এস হচ্ছে এইট তাহলে সম্ভাবনাটা হলো ওয়ান বাই এইট কমপক্ষে একটি হেড পড়া কমপক্ষে একটি হেড মানে একটা হেড থাকতেই হবে তাহলে আমরা কমপক্ষে একটি হেড পড়ার ঘটনাটাকে আমরা ধরে নিলাম বি তাহলে এটাকে যদি আমরা বি ধরি তাহলে বি ঘটনার অনুকূলে কি কি নমুনা বিন্দু পাওয়া যাচ্ছে একটা হেড থাকবি তাহলে এখানে একটা পাচ্ছ হেড দুটা পাচ্ছ তিনটা পাচ্ছ চারটা পাচ্ছ পাঁচ ছয় সাত এই সাতটা ঘটনার মধ্যে একটা করে হেড আছেই কম করে তাহলে এন অফ এ হচ্ছে কত সেভেন তাহলে আমাদের বি অফ বি হবে এন অফ বি বাই এন অফ এস তাহলে সেভেন বাই এইট তাহলে কমপক্ষে একটি হেড করার ঘটনা হলো সাত বাই আট ঠিক দুটি হেড ঠিক দুটি হেড কথাটা মানে হচ্ছে যে দুটোই হেড থাকবে এরকম কতগুলো ঘটনা এর মধ্যে আমরা পাচ্ছি তাহলে আমরা ঘটনাটাকে ধরে নিয়েছি তাহলে ঠিক দুটি হেড করার ঘটনাটাকে আমরা সি ধরে নিলাম তাহলে দুটো হেড কয়টায় আছে তোমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে একটা এখানে একটা দুইটা এখানে একটা তিনটা তাহলে তিনটা এখানে ঘটনা আছে যার মধ্যে দুটো করে হেড আছে তাহলে এন অফ সি হবে কত থ্রি 
তাহলে পি অফ সি মানে সি ঘটনা অনুকূলের সম্ভাবনা কি হবে এন অফ সি বাই এন অফ এস নমুনা দেশ হচ্ছে আর আর এন অফ সি মানে দুটো করে হেট আছে পাটা ঘটনা তিনটা সি বাই হেট কোনো হেট না পড়া তাহলে এখানে কোনো হেট পড়বে না তাহলে হেট না পড়লে কি করবে টেল পড়বে তাহলে টেল পড়ার ঘটনাটা কি হবে তাহলে এটাকে আমরা ঘটনাটাকে ডি ধরে নিই তাহলে ধরি যে হেট না পড়ার ঘটনাটি তাহলে টেল তাহলে তোমরা দেখতে পাচ্ছ পাঁচটা জায়গায় তিনটাই টেল আছে এই একটাই ঘটনা যে কোনো হেট নাই হেট না পড়া মানে টেল পড়া তাহলে পি অফ ডি কি হবে এন অফ ডি বা এন অফ এস তাহলে এন অফ ডি দেখতে পেলে ওয়ান আর এন অফ এস হচ্ছে এই তাহলে এইভাবে আমরা একটা মুদ্রার নমুনা বিন্দুগুলো ঝাড়ে বিভিন্ন ঘটনার সম্ভাবনাগুলো বের করতে পারবো ভিন্ন ধরনের আরেকটি সমস্যা দিয়ে একটু দেখা যাক বলছে দুটি ছক্কা একসঙ্গে চালা হবে উপরিতলের সমষ্টি আট হওয়ার সমনাকে নির্ণয় করো তাহলে তোমরা জানো যে দুটি ছক্কা যদি চালনা করা হয় তাহলে নমুনা বিন্দুর সংখ্যা কি হয় সিক্স স্কোয়ার তাহলে নমুনা বিন্দুর সংখ্যা এন অফ এস হচ্ছে আমাদের সিক্স স্কোয়ার মানে ছত্রিশ এখন উপরিতলে দুটো ছক্কাকে চাল দিয়ে উপরিতলের সমষ্টি আট এই ঘটনাটাকে আমরা ধরে নিচ্ছি এ তাহলে উপরিতলের সমষ্টি আট হওয়ার ঘটনাটাকে আমরা এ ধরলাম তাহলে এর অন্তর্গত নমুনা বিন্দুগুলো কি হচ্ছে তাহলে এ সমস্যা কি হচ্ছে তোমরা জানো এলোমেলো ভাবে বের করলে ছয় বছর প্রথম পাঁচটা দুই আর ছয় আট হয় তিন পাঁচে আট হয় চার চার যোগ করলে আট হয় দুটো পাঁচায় পাঁচ তিন যোগ করলে আট হয় সিক্স টু যোগ করলো আট এইট হয় এর বাইরে আর কোনো সংখ্যার যোগফল কিন্তু দুটো পাঁচার যোগফল আট হবে না তাহলে আমরা কয়টা ঘটনা হচ্ছি এক দুই তিন চার পাঁচ তাহলে আমাদের এন অফ এ কত ফাইভ তাহলে আমাদের পি অফ কি এ কি হবে এন অফ এ বাই এন এস অর্থাৎ মোট নমুনা বিন্দুর সংখ্যা নিচে আর এই ঘটনার অন্তর্গত নমুনা বিন্দু ফাইভটা হবে উপরে তাহলে আমাদের বেরিয়ে গেল একটি চলিতে পাঁচটি লাল বল ও চারটি সাদা বল আছে তোমাকে থলিটিকে উদ্দেশ্যভাবে দুটি বল তুলতে বলা হলো তোলা বলটি লাল হওয়ার সম্ভাবনা তাহলে তোমরা জানো সম্ভাবনা তত্ত্ব থেকে বেড়ে আগেও তোমরা সমবায় করেছ সমবায় ধর্ম থেকে জানো যে ছয়টা আর চারটা মোট কয়টা বল আছে দশটা তাহলে আমাদের কয়টা বল তুলতে বলা হয়েছে দুটা তাহলে দশটা থেকে দুটা বল তুলতে হবে তাহলে নমুনা বিন্দুর সংখ্যা বা এন অফ এস হবে কি টেন সি টু এবার আমাদের থলি থেকে উদ্দেশ্যভাবে দুটি বল তোলা হলো দুটি বলই লাল তাহলে তোমরা দেখতে পাচ্ছ লাল বল কয়টি আছে এই ছয়টি তাহলে ছয়টার থেকে আমাদের দুটো লাল বল তুলতে হবে তাহলে দুটি বল লাল বল ঘটনাটাকে আমরা এ ধরে নিলাম তাহলে এন অফ এ কি হবে সিক্স সি টু তাহলে পি অফ এ কি হবে সিক্স সি টু বাই টেন সি টু তাহলে সিক্স সি টু হচ্ছে পনেরো আর টেন সি টু হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ সল করে আমরা কত পেলাম ওয়ান বাই থ্রি তাহলে আমরা সম্পূর্ণটা বের করে নিতে পারি বিষয়গুলো পরিষ্কার হচ্ছে নিশ্চয়ই তোমাদের যদি না পরিষ্কার হয় আমার ফেসবুক এবং টুইটার এছাড়াও তোমার হচ্ছে ম্যাসেঞ্জারে পোস্ট করবে কোনো সমস্যা হলে আমি সমস্যাগুলি সমাধান করে দেওয়ার চেষ্টা করব আরেকটি সমস্যা দেখা যাক বলছি যথেষ্টভাবে নির্বাচিত কোনো বছরে যদি অধিবর্ষ না হয় তাহলে তিপান্নটি সোমবার থাকার সম্ভাবনা নির্ণয় হয় তাহলে তোমরা জানো যে বাহান্ন সপ্তাহে হয় এক বছর যদি লিপি আর না হয় তাহলে তিনশো পঁয়ষট্টি দিন তাহলে বাহান্ন সপ্তাহ একদিন অতিরিক্ত তাহলে কি হবে তিনশো পঁয়ষট্টি বাহান্ন সপ্তাহ বাহান্ন ইন্টু সাত ইন্টু একদিন অতিরিক্ত আর যদি লিপি আর হয় তাহলে এই সপ্তাহটা হবে কত তিনশো ছেষট্টি দিন তাহলে তিনশো ছেষট্টি হলে বাহান্ন সপ্তাহ দুই দিন অতিরিক্ত তাহলে এই একদিন অতিরিক্ত আমাদের কি হতে পারে তোমরা জানো যে সপ্তাহে সাত দিনের মধ্যে যেগুলো একদিন হতে পারে তাহলে আমাদের মোট সপ্তাহে সাত দিনের মধ্যে যে কোনো একদিন তাহলে ঘটনাটার সম্ভাবনা কি হবে কোন বেশি হ্যাঁ পাঁচ নম্বরটা দেখো বলছে পঞ্চাশটি ক্রমিক অখণ্ড সংখ্যা থেকে দুটি সংখ্যা যথেষ্টভাবে নির্বাচন করা হলো সংখ্যা দুটি সমষ্টি অযুগ্ম হওয়ার সম্ভাবনা নির্ণয় করো তাহলে তিরিশটা সংখ্যা থেকে তুমি দুটো সংখ্যা করেছো তাহলে নমুনা দেশ এন অফ এস কি হবে থ্রিস সি টু এখন হচ্ছে সংখ্যা দুটি সমষ্টি অযুগ্ম ঘটনাটাকে এ ধরি তাহলে তোমরা জানো যে তিরিশটি সংখ্যার মধ্যে 
তিরিশটা সংখ্যা আছে তাহলে তিরিশটা সংখ্যার মধ্যে পনেরোটা যুগ্ম সংখ্যা আছে এবং পনেরোটা অযুগ্ম সংখ্যা আছে তাহলে এখন তোমাদের একটা বিষয় জানা আছে যে দুটো সংখ্যার সমষ্টি কখন অযুগ্ম হয় যদি একটি সংখ্যা যুগ্ম আর একটি সংখ্যা যদি অযুগ্ম হয় তবেই সংখ্যা দুটির সমষ্টি অযুগ্ম হবে তাহলে পনেরোটা যুগ্ম থেকে আমাদের একটা যুগ্ম নিতে হবে আর পনেরোটা অযুগ্ম থেকে আমাদের একটা অযুগ্ম নিতে হবে তাহলে আমরা ঘটনাটা যদি এ ধরে নিই তাহলে এন অফ এ কি হচ্ছে পনেরো সি ওয়ান ইন্টু পনেরো সি ওয়ান অর্থাৎ পনেরোটা যুগ্ম সংখ্যা থেকে আমরা একটা যুগ্ম সংখ্যা নিলাম আর পনেরোটা অযুগ্ম সংখ্যা থেকে আমরা কেন যে দুটি সংখ্যার সমষ্টি অযুগ্ম হবে একটা যুগ্ম আর একটা অযুগ্ম কারণ দুটো যুগ্ম যদি হয় বা দুটো যদি অযুগ্ম হয় তাহলে যুগ্ম সংখ্যা হয়ে যায় তাহলে আমাদের পি অফ এ কি হবে এন অফ এ বাই এন অফ এস তাহলে এন অফ এ মানে এটা ফিফটিন সি ওয়ান এটা ফিফটিন সি ওয়ান এটা থার্টি সি টু তাহলে এটাকে সল্ভ করে আমরা পাচ্ছি পনেরো বাই উনত্রিশ তাহলে ঘটনাটি সম্ভাবনা বেরিয়ে গেল ছয় নম্বরটা দেখো জানা আছে যে কোনো পরিবারে তিনজন শিশু আছে শিশুদের মধ্যে কমপক্ষে একজন বালক পরিবারে দুজন বালক থাকার সম্ভাবনা নির্ণয় করো বলছে যে তিনজন শিশু আছে এবং একজন অবশ্যই বালক তাহলে দুজন বালক থাকার সম্ভাবনা করো তাহলে প্রথম শিশুটি বালক এবং বালিকার ঘটনা আমরা বি ওয়ান জি ওয়ান ধরে নিলাম দ্বিতীয় শিশুটি বালক বালিকার ঘটনা বি টু জি টু ধরে নিলাম তৃতীয় শিশুটি বালক বালিকার ঘটনা বি থ্রি জি থ্রি ধরে নিলাম তাহলে দেখো আমরা একটা বি ওয়ান জি ওয়ান বি টু জি টু বি থ্রি জি থ্রি তাহলে কমপক্ষে একজন বালক হওয়ার ঘটনাটা যদি আমরা এ ধরি তাহলে এ ঘটনার আগে আমরা ইয়েটা বের করি নমুনা দেশটা কি হবে বের করার সহ তিনজনই বালক হতে পারে তাহলে বি ওয়ান বি টু বি থ্রি প্রথম দুজন বালক পরের জন বালিকা মানে জি থ্রি প্রথম দু প্রথম জন বালক দ্বিতীয় জন বালিকা তৃতীয় জন বালক প্রথম জন বালক দ্বিতীয় জন বালিকা তৃতীয় জন বালিকা অর্থাৎ বি ওয়ান জি টু জি থ্রি প্রথম জন বালিকা দ্বিতীয় জন বালক তৃতীয় জন বালক প্রথম জন বালিকা জি ওয়ান দ্বিতীয় জন বালক বি টু তৃতীয় জন বালিকা জি থ্রি ঠিক আছে আর কি হতে পারে জি ওয়ান জি টু জি ওয়ান প্রথম জি প্রথম জন বালক বালিকা দ্বিতীয় জন বালিকা বালক অর্থাৎ জি ওয়ান জি টু জি থ্রি তাহলে এগুলোকে আমরা মোট কয়টা নমুনা বিন্দু পাচ্ছি এন অফ এস হচ্ছে সাত এখন বলছে প্রথম জন বালক মানে একজন শিশু বালক প্রথম জন বলেনি একজন শিশু বালক তাহলে একজন বালক কম্পালসারি রেখে দ্বিতীয় জন বালক হওয়ার ঘটনাটাকে আমরা এ ধরে নিলাম তাহলে আমাদের কি হবে দুজন বালক থাকতেই হবে তাই এরকম আমরা কয়টা ঘটনা পাচ্ছি একটা হচ্ছে বি ওয়ান বি টু একটা হচ্ছে বি ওয়ান বি থ্রি জি টু তিনটি ঘটনা পাচ্ছি অর্থাৎ দুজন বালক প্রথম জন তো বালক কম্পালসারি থাকতেই হচ্ছে আর দ্বিতীয় জনকেও বালক যদি হতে হয় তাহলে প্রত্যেকটা সেটের মধ্যে দুজন করে বালক থাকতেই হবে তাহলে আমরা এই ধরনের ঘটনা এই নমুনা বিন্দুর মধ্যে কয়টা পাচ্ছি তিনটি তাহলে থ্রি তাহলে নিম্ন সম্ভাবনাটা আমাদের কি হবে থ্রি বাই সেভেন পি অফ এ অফ জে থ্রি বাই সেভেন বলছি একটি ঘটনার প্রতিকূলের সুযোগ তাহলে প্রতিকূলের সুযোগ কথাটার মানে আমরা কি বুঝি তাহলে এটা হচ্ছে ঘটা এটা হচ্ছে এটা না ঘটা এটা ঘটা তাহলে না ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা হচ্ছে চার আর ঘটার সম্ভাবনা হচ্ছে পাঁচ তাহলে মোট ঘটনা কত নয় তাহলে সম্ভাবনাটা কত হবে ফাইভ বাই নাইন আমি আর ভিডিওটিকে দীর্ঘায়িত করব না তোমাদের নেক্সট পার্টে এই সমুনা সংক্রান্ত কিছু সমস্যা আমি আলোচনা করব এখানে টিউটোরিয়ালটা আলোচনা করলাম যদি কোনো সমস্যা হয় আমাকে অবশ্যই মেসেজ করতে পারো আর ভিডিওটি যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক বাটনে ক্লিক করবে এবং বন্ধুদের মধ্যে সরিয়ে দিবে ভিডিওটি দেখার জন্য তোমাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ